উম্মে শালা রুম কি আজ আমরা আসলে এই আমাদের আলোচনার বিষয়টি রেখেছি করোনা কালে ফিজিওথেরাপি গ্রহণের ঝুঁকি কতটা আসলে এই সময়টা আমরা সবাই বাসায় বসে আছি অনেকেরই হয়তো ব্যথা বেড়ে গিয়েছে কাজ না করার কারণে নিয়মিত অফিস না করার কারণে তো এই সময় আসলে ফিজিওথেরাপি এমন এক ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি যা সাধারণত অন্য কারো হেল্প ছাড়া বা সাহায্য ছাড়া বাসায় বসে করাটা প্রায় অসম্ভব আসলে এই সময়ে কি করণীয় থাকতে পারে তাদের জন্য ধন্যবাদ আপনাকে এটা আসলে খুবই একটা প্রধান প্রশ্ন আজকাল সবাই এটা করছে যে ফিজিওথেরাপিস্টের কাছে যে আমি এখন যাব ব্যথা নিয়ে সেটা আসলে করোনাকালীন সময়ে কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ তো আসলে ঝুঁকি কথা যদি বলি তাহলে আমাদের ডাব্লিউএইচও বা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যেভাবে বলেছেন যে প্রত্যেকটা মানুষের কাছ থেকে অন্তত দুই ফুট দূরত্ব বা ছয় মিটার দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে তাহলে এই যে দূরত্ব মেনটেন করে সামাজিক দূরত্ব মেনটেন করে আমাদেরকে চিকিৎসা পদ্ধতি দেওয়াটা জরুরি কিন্তু ফিজিওথেরাপি কিন্তু আসলে আপনাকে সরাসরি অনেক বেশি কন্টাক্টে গিয়ে কাজটা করতে হয় ফলে এটা সেই অর্থে ঝুঁকি কিন্তু আবার যদি প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বিধি আমরা মেনে চলি তাহলে কিন্তু এটার ঝুঁকি অনেক কমে যায় যেমন ধরুন আমরা যদি একটু ভিড় কমাবার জন্য প্রত্যেকটা পেশেন্টের জন্য আলাদা আলাদা করে বেডের ব্যবস্থা করতে পারি বা প্রত্যেকটা পেশেন্টের স্লট ঠিক করে দেই যে আপনি হয়তো দশটায় আসলেন আরেকজন এগারোটায় আসলো এভাবে যখন করি তখন কিন্তু আপনি ওয়ান টু ওয়ান সেশন দেখতে পাচ্ছেন ফলে সামাজিক দূরত্ব কিন্তু মেনটেন হচ্ছে আবার নিয়মিত হাত ধোয়া স্যানিটাইজ করা পেটটাকে ক্লিন করা এই সমস্ত বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে কিন্তু আপনি ট্রিটমেন্টটা করতে পারছেন এবং একই সঙ্গে মাস্ক তো অবশ্যই পড়তে হবে পেশেন্ট নিজেও মাস্ক পরবেন এবং ফিজিওথেরাপিস্টও পড়বেন তাহলে এই স্বাস্থ্যবিধিগুলো মেনে কিন্তু ফিজিওথেরাপি সেন্টারগুলো এখন ওপেন করেছে সব সেন্টারই খোলা রয়েছে সুতরাং এই ঝুঁকিটা কিন্তু কমিয়ে আনা সম্ভব আরেকটি যেটা আমরা করেছি সেটি হলো ভিডিও কনসালটেশন কারণ আমরা প্রথমে ভেবেছিলাম যে বোধ হয় ভিডিও কনসালটেশনের ফিজিওথেরাপিটা সেইভাবে কার্যকর হবে না কিন্তু আমরা যখন কাজটা করতে গেলাম আমরা দেখলাম যে এটাও আসলে অনেকখানি ফলপ্রসূ হচ্ছে যেমন আপনি যখন স্কাইপে বা ম্যাসেঞ্জারে ভিডিও করছেন আপনি রুগীর রুগীকে দেখিয়ে দিতে পারছেন যে আপনি কি কি ধরনের এক্সারসাইজ করবেন এবং আমরা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওনাকে অ্যাসেসপেজ করে কিছু এক্সারসাইজ ভিডিও করে সেটাও আবার তাকে পাঠাচ্ছি তাহলে মোটামুটি যেহেতু আপনাকে সবসময় আসলে একজন উদ্যোক্তা হিসাবে নয় যে কোনো ব্যাপারে সবসময় নতুন নতুনত্বকে গ্রহণ করতে হবে এখন আপনি জানেন যে আগামী যে সময়টা সেই সময়টা পুরোটাই এই অনলাইন ভিত্তিকই হওয়ার সুযোগ অনেক বেশি সেই জন্য ধীরে ধীরে এই বিষয়গুলোকে টেলিমেডিসিন ভিডিও কনসালটেশন এগুলোতে চলে যেতে হবে তো এটা যেরকম একটা বিষয় হতে পারে আবার একইভাবে যদি কেউ সরাসরি ফিজিওথেরাপি নিতে আসে তাহলে তার ক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যবিধি মেনে ঝুঁকি কমানো সম্ভব আর যে প্রশ্নটা করছিলেন যে এখন বাড়িতে তারা আসলে কি করতে পারে প্রিভেন্টিভ আমরা সবসময় এই কথাটাই বলি যে আপনার ব্যথা হওয়ার আগে কিছু নিয়ম মেনে চলুন যে নিয়মগুলো মেনে চললে আপনাকে হয়তো আর ফিজিওথেরাপিস্ট বা ডক্টরের কাছে যেতেই হবে না কারণ আপনি জানেন আমরা যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করি কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা হাঁটু ব্যথা যে কোনো জয়েন্ট পেইন সেটা কিন্তু আসলে মূল ব্যাপারটাই হলো আপনার লাইফ স্টাইল আপনি কিভাবে চলছেন আপনি কিভাবে আপনার লাইফ স্টাইলটাকে মডিফিকেশন করাটাই হলো একটা প্রথম ও প্রধান চ্যালেঞ্জ যেমন আপনি যদি অনেক বেশি ওভেসিটি হয় তার মানে আপনার ওজন যদি অনেক বেশি হয় সেক্ষেত্রে কিন্তু আপনার জয়েন্ট পেইন হবেই তার মানে জয়েন্ট পেইনটের একটা কারণ কিন্তু ওভেসিটি আবার দেখেন এই যে অতিরিক্ত স্থূলতা এটা কিন্তু আপনার লাইফ স্টাইলের সঙ্গে যুক্ত কারণ আপনি যদি ঠিকভাবে না খান না ঘুমান এবং অতিরিক্ত ইনঅ্যাক্টিভিটি থাকেন তার মানে কাজকর্ম কম করেন মোবিলিটি কম থাকেন তার মানে আপনার জীবনযাত্রা কেমনভাবে চলছে তার উপরে আপনার ওজন বাড়ছে বা কমছে তাহলে এই ওজন বাড়াটা আবার অ্যাসিস্টেটেড উইথ দ্য জয়েন্ট পেইন তার মানে আপনাকে এটা আবার পেইনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে তার মানে পুরো ব্যাপারটাই হলো লাইফ স্টাইল মডিফিকেশন তো সেই জন্য আমাদের পরামর্শ থাকে যে বাড়িতে যারা আছেন তারা অবশ্যই প্রতিদিন অন্তত চেষ্টা করুন তিরিশ মিনিট ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস বা ফিটনেস ধরে রাখার জন্য এক্সারসাইজ করা এটা শুধু আমরা বলছি না এটা গবেষকরাই বলছেন তারা গবেষণা করে দেখেছেন যে সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ মিনিট সপ্তাহে একশো পঞ্চাশ মিনিট এক্সারসাইজই যথেষ্ট এখন আপনি যদি ভাগ করে নেন আপনি যদি সপ্তাহে পাঁচ দিন করেন তাহলে তিরিশ মিনিট করে করেন তিন পাঁচা পনেরো একশো পঞ্চাশ আপনি যদি চার দিন এক্সারসাইজ করেন আপনি চল্লিশ মিনিট করে করেন ইভেন আপনি যদি সাত দিনই এক্সারসাইজ করতে চান আপনি যদি বিশ মিনিট করে এক্সারসাইজ করেন তো প্রতিদিনই ফিজিক্যাল ফিটনেসের জন্য বিশ মিনিট করে এক্সারসাইজ করুন এটাই যথেষ্ট এই বিশ মিনিট সময় কিন্তু আসলে বের করাই যায় আমরা অনেকেই বলি যে সময় হয় না কিন্তু এটা আসল
আপনি বিশ মিনিট সময় প্রতিদিন রেগুলারলি সকালে বিকেলে যে কোনো সময় আপনি এক্সারসাইজ করতে পারেন শুধু মনে রাখতে হবে যেন ভর পেটে এক্সারসাইজ না করি তার মানে আপনি দুপুরবেলা ভাত খেয়ে উঠেই যেন এক্সারসাইজ না করেন অন্তত দুই থেকে তিন ঘন্টা সময় দিতে হবে আর একটি নিয়ম বলবো সেটি হলো অনেকে আমরা ইভিনিং ওয়াক করি বা সন্ধ্যার সময় জিমে যাই ওয়ার্ক আউট করতে যেটা যেটা অনেক সময় ঘুমকে ব্যাহত করে বলা হয়ে থাকে যে ঘুমানোর টাইমে অন্তত সাড়ে তিন ঘন্টা বা চার ঘন্টা আগে আপনাকে এক্সারসাইজ শেষ করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি যদি রাত দশটায় ঘুমাতে চান সেটা অবশ্যই যেন ছটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে আপনার এক্সারসাইজ টাইমটা শেষ হয়ে যায় তো এই বিষয়গুলো একটু মাথায় রাখতে হবে আর ভালো থাকতে হলে এক্সারসাইজের কোনো বিকল্প নেই